안녕하세요 아바다 입니다 요즘 가정에서 키우는 호접란들이 꽃이 한창 피고 있는 계절인데요 구독자 분들 중에서 잘 키우시는 분들도 많지만 이제 처음 키워 보시는 분들이 호접란 특성을 잘 모르다 보니 잘 자라지 않고 여러가지로 문제점이 생겨서 저에게 질문을 하시는 분들이 계십니다 그래서 오늘은 댓글 질문에 답을 드리는 방법으로 영상을 만들어 보려고 합니다. 먼저 장진주님 질문이신데요. 호접의 새 꽃대가 시원하게 잘 자라지 못하고 꽃대가 짧고 꽃도 적게 달리는 이유에 대해서 알고 싶다고 하셨고요. 그리고 온도가 높을 경우에 꽃이 적게 달리는 걸로 알고 있다고 하셨는데 제가 알기로는 온도가 높으면 꽃이 빨리 핍니다. 시원하게 잘 자라지 못하고 있다는 것은 온도가 높아서 그런 건 아닌 것 같습니다. 꽃대가 나오기 시작한 이후로 물을 더 많이 줘야 하는지에 대해서 질문하셨는데요. 물을 많이 줘서 습하게 하면 오히려 좋지 않고요. 물을 너무 말리지 않게 하는 게 중요합니다. 꽃대가 한창 자랄 때 물을 너무 말려버리면 꽃이 별로 예쁘지 않게 약간 기형으로 나올 수도 있고요. 꽃송이가 많이 달리지 않습니다. 그리고 꽃대가 자라고 있을 때는 비료를 한 달에 두번 정도는 줘야 합니다. 그리고 호접란이 처음부터 건강하면 꽃대도 아주 건강하게 잘 나오고 꽃송이도 많이 달립니다. 호접란이 건강한데 새 꽃대가 시원하게 잘 자라지 못하고 또 꽃도 적게 달리는 이유는 제 생각에는 햇빛이 부족해서 그럴 수 있다고 생각합니다. 호접란은 일조량이 길수록 꽃송이가 촘촘하게 달리고 또 꽃대도 빨리 자라고 개화시기도 짧습니다. 권애련님 질문입니다. 수태 심어놓은 황금호접이 아랫잎부터 시들어가고 있어요. 두달전 꽃대 있는 걸 구입했는데 꽃대도 시들어서 잘라주었고 밖으로 나온 뿌리도 말라가고 있어요. 그리고 일주일에 한번 저면 간수 있다. 하고 있다고 하셨고요. 블루 사파이어 두포트도 잎이 누러지고 있어요. 과습일까요? 추워서일까요? 질문하셨는데요. 호접란은 과습이면서 추우면 뿌리가 제일 빨리 썩습니다. 그리고 이분은 수태 심었는데 일주일에 한번 물을 주고 있다고 하셨는데 이러면 100% 과습일 가능성이 많습니다. 그리고 곧 출석했습니다. 님인데요. 꽃이 꽃몽어리는 나오는데 잘안 크고 오래 걸리네요. 그러셨는데 꽃대 나오기 시작해서 꽃이 필 때까지 거의 3개월이 걸리고요. 만개할 때까지는 거의 4개월이 걸립니다. 조금만 더 기다려 보시면 되고요. 파파모리님 질문이신데요. 꽃이 피는 중에 꽃이 덜핀 꽃망울이 말라서 피지도 않고 떨어지는 이유가 무엇인가요? 하고 질문을 하셨습니다. 이를 경우에는 호접란이 건강하지 못하다는 것입니다. 아마 뿌리가 좀 건강하지 못할 거예요. 그리고 호접란이 구입할 때는 아주 건강하고 뿌리도 건강했는데 집에 와서 이렇게 되지 않는다 하시는 질문도 있었는데요. 키우는 장소가 좋지 않아서 그렇습니다. 환경이 햇빛이 잘 들어오면서 공기도 잘 통하고 이런 것에 두면 호접란이 아주 잘 자랍니다. 그런데 보통 겨울에는 문을 닫아둬서 환기가 잘 안되잖아요. 그래서 바람이 잘 통하도록 해주시든지 아니면 선풍기를 멀리서 틀어주고 키우시는 게 좋습니다. 식물이 자라는 세 가지 요소가 햇빛과 공기와 물입니다. 이세 가지만 적절하게 잘해주시면 호접란이 아주 잘 자랍니다. 
그리고 자엘님 질문이신데요. 식재 심은 사파이어가 꽃이 만발한데 그중 하나가 잎이 여러 장이 누렇게 변하고 뿌리 생장점이 자라는 것도 있지만 마르고 썩은 것도 있네요. 지금 수경으로 바꿔줘도 되는지 알려주세요 하셨습니다. 꽃이 만발한데 잎이 여러 장이 갑자기 누렇게 변하면 뿌리가 지금 안 좋아지고 있는 상황입니다. 그대로 두면 뿌리가 갑자기 다 상할 수가 있으니까 얼른 뽑으셔서 식재를 털어내고 균제에 한번 소독하고 말린 다음에 새로운 바크에 심어 주시든지 아니면 수경으로 바꾸면 됩니다. 심을 때 주의하실 점은 뿌리와 잎이 연결되는 부분에 식재를 덮지 마시고요. 바람이 잘 통하고 햇빛이 잘 드는 곳에 두고 키우시면 잘 자랍니다. 겨울철 햇빛은 강하지 않습니다. 창가에 두시고 최대한 많이 햇빛을 받게 해주는 것이 좋습니다. 그리고 겨울철에는 추워서 창문을 닫고 지내게 되는데요. 이렇게 하면 통기성이 안 좋아서 뿌리 쪽에 벌레도 많이 생기고 또 곰팡이균도 생기기가 쉽습니다. 선풍기를 좀 떨어진 곳에서 틀어주시면 통기성이 좋아서 이 호접란이 건강하게 자라는 데 도움이 됩니다. 그리고 봄철에는 햇빛이 부드러워서 창을 통해서 들어오는 햇빛을 많이 쬐수 있도록 하면 좋고요. 또 창문을 열어서 바람이 잘 통하게 해주는 것이 좋습니다. 여름과 가을에는 햇빛이 아주 강해서 난초에게 해롭습니다. 그래서 얇은 커튼을 치시든지 아니면 창에서 조금 떨어진 곳에 두고 키우시면 됩니다. 호접난 키우는데 통풍과 햇빛도 중요하지만 온도와 물 주는 게 중요합니다. 온도는 18도에서 28도 정도면 무난하게 잘 자라고요. 또물 주는 방법도 쉽게 생각하시면 되는데요. 어떤 환경이든 어떤 식재에 심겨졌던 식재가 마르면 물을 주면 된다고 생각하시면 됩니다. 과습하면서 온도가 낮은 곳에서 키우면 뿌리가 가장 잘 썩습니다. 그리고 물을 너무 오랫동안 주지 않으면 호접난이 다시 회생할 수 없을 정도로 나쁜 영향을 미치니까 너무 오랫동안 물을 말리지 않도록 주의하는 것이 좋습니다. 오늘은 구독자분들 댓글 질문에 대해서 호접난 키우는데 가장 기본적인 것에 대해서 몇 가지 알려드렸습니다. 다음 영상에는 권애련님 질문에 대해서 다시 자세하게 알려드리는 영상을 만들어 보겠습니다. 지금까지 아바데였습니다. 모든 분들 감사합니다.